Fala aí galera, aqui é o William com mais um vídeo, como vocês podem ver tá aí a televisão Sony 705G, 55 polegadas é, Tô aqui para fazer é, aquele review tipo um ano depois, tá? É, fez um ano que eu comprei essa TV em junho, só que eu vim adiando fazer esse vídeo e eu resolvi fazer hoje, sabadão é, dia 25 de setembro, para ser mais exato, de 2021, tá? É, muita gente criticou esse modelo de TV, deixa eu ajustar aqui, é, da Sony, porque era o modelo de entrada, o pessoal achava muito caro e não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, ó, faz um ano que eu tô com a sua televisão e as limitações que ela tem pra mim pouco importam, porque o resultado pra mim final é a qualidade de imagem e como eu assisto os meus filmes, tá? Então vamos por parte. Esse é o menu principal da TV, né? Como a gente já viu várias vezes. E de tudo que veio aqui, a única coisa que eu uso é o YouTube, Prime Video e Netflix. Beleza? Globo Play eu não uso, é, YouTube Kids, claro, vídeo, esses daí, tipo, pra mim é tudo obsoleto. Aqui embaixo, eu uso sempre a parte de mídia para foto, música e vídeo, para assistir os vídeos via pendrive, né? É... Basta você clicar em vídeo, você vai abrir os, o pendrive, os, os pendrives que estiver conectado, tem três entradas USB, é para reproduzir música ou para reproduzir é, suas fotos aí que você tem armazenado em pendrive, tá? Ou HD externo. As configurações para mim são muito boas da televisão. A gente tem aqui um 4K compatível é, também com HDR, tá? É, e apesar de na descrição não estar tá Ultra HD, gente, galera, Ultra HD é 4K. Não tem diferença entre um 4K e um 4K Ultra HD, tá? É igual a televisão 1080p. A 1080p é a Full HD, tá? Então é isso aí. Tem gente que acha que é porque na descrição de algumas TVs está Ultra HD, que é melhor do que a 4K normal. Não é. É a mesma coisa. O que vai diferenciar é as capacidades de processamento para algumas outras coisas. Por exemplo, se ela tiver HDR10, HDR10+, Plus, é, Dolby Vision e por aí vai, tá? Eu estou satisfeito com a TV é, só com o HDR e a qualidade 4K normal dela, tá? Até porque, como vocês sabem, eu sou meio que purista para a imagem, então eu desativo todas as configurações a mais que tem na televisão de melhoria, tá? E deixo tudo no padrão aqui, ó, tudo 50, cor 50, não gosto nada de estourar, eu gosto de ver o conteúdo como foi gravado, como foi feito para ser visto, tá? Tem a galera que adora aquelas cores estouradas, aumentar a cor no máximo. Ou tem TVs que já vem desse jeito e, tipo, nossa, eu não suporto olhar aquelas imagens, cara. É ridículo, é ridículo. É... Os tons de pele das pessoas, é... o pessoal mais branco fica uma... é... laranja, é... o pessoal com a cor mais escura de pele fica... não fica no tom normal, no tom natural, fica é... puxado por... por laranja também. É, é esquisito, não fica natural, eu não gosto. É tanto que aqui, ó, tudo desativado, beleza? Então, eu gosto do puro e tudo que tem aqui de melhoria de imagem que você possa querer, live color, ela tem. Então, isso pra mim é mais do que satisfeito, tá? As entradas HDMI também são perfeitas para o meu uso, tá? Pra quem é gamer, vai comprar consoles da nova geração, que procura aí um 4K a 120 Hz, né, 124 quadros por segundo em 4K, obviamente que não vai pegar essa TV, né? vai pegar uma televisão melhor. Se você está pegando um console da nova geração, pega a TV mais atual. Não adianta reclamar dos modelos antigos, tá? Ah, aqui a TV é 4K e ela suporta dispositivos 4K até 60 FPS, 4K 60 HZ, tá? Mais que isso, não dá. Então, a gente tem que ter em mente tudo isso aí. Então, Analise na hora de comprar, foi o que eu fiz. Para tudo que eu uso, ela é ideal. Ela é compatível com o áudio DUB e DTS, que para mim é perfeito, porque eu posso reproduzir qualquer coisa nela pelo pendrive, que não vai ficar mudo. Ela vai mandar aqui para o meu sistema de som, para o meu home theater, do jeito que foi gravado. Tá? É a mesma coisa quando eu estou reproduzindo alguma coisa pelo PS3. É, seja game em DTS, seja o game em Dolby, ela vai mandar certinho pro sistema de som em 5.1. Tem TVs aí que só suportam é, Dolby, não tem suporte ao DTS. E muita gente adora o DTS, até mais que o Dolby. 
tá? Então, isso é muito interessante para quem visa essas tecnologias, tá? É... Então, é... mesmo passando um ano, mesmo tendo vindo aí outros aplicativos como Disney Plus, HBO Max, é... eu não ia de qualquer forma assinar esses outros pacotes. Para mim é muita coisa e eu não tenho esse tempo todo para mim ficar assistindo seriado. Então, a Amazon e a Netflix para mim está mais que suficiente. Os demais, eu tenho a minha coleção de Blu-rays e eu assisto aí pelo, pelo Home Theater. Beleza? Hum, detalhes. Tem muitos detalhes aqui. A gente está falando de um painel 4K, então a gente tem uma boa resolução. A, o upscale da TV também é excelente. Eu uso o Playstation aqui, que ele roda a 1080p. Né? Olha lá. 16 por 9, 1080p. E roda lindamente aqui na TV 4K. Sem nenhum problema de qualidade de imagem, tá? A mesma coisa para os Blu-rays. Meus Blu-rays, obviamente, não são 4K. Eu não tenho essas condições de comprar Blu-ray 4K. Então, meus Blu-rays ficam lindos nessa televisão. Então, eu estou extremamente satisfeito, tá? Não tenho nenhum ponto negativo para falar da televisão. Tem acesso a, aos conteúdos rapidinho, que a gente tem os botões aqui no controle, né? de YouTube e Netflix, então dá acesso rapidinho. Fora isso, você pode apertar o botão Home e acessar os apps de qualquer forma. A gente tem imagens incríveis aqui em 4K é, pelo YouTube, pelo, pelo Netflix, então é, é mais que suficiente. O Wi-Fi dela funciona muito bem para carregar os, os conteúdos aí em 4K. Tá? É, desculpe o reflexo aí da da janela, mas o objetivo é não, não é mostrar a imagem, é fazer o review, tá? E é isso aí. Tem muita gente que reclamou, mas pra mim não tem um ponto negativo com essa TV. Ela entrega o que eu queria na faixa de preço que eu queria. É, pra os que querem saber, que sabem que eu sou fã da Sony, sim, eu fiquei triste demais com a saída da Sony. É, eu não sei o que eu vou fazer se eu precisar trocar essa televisão, porque... É, se der algum problema ou alguma coisa assim e, e realmente eu ainda não tenho nenhuma resposta para essa pergunta eu não sei o que, é que eu vou fazer é, provavelmente as minhas opções vão ser é, TCL, Samsung ou LG tá? é, eu não imagino trocando essa televisão para um modelo é, vamos assim, de, de mesma tecnologia se eu for fazer um upgrade que seja o upgrade então, eu quero sair dessa daqui pelo menos para uma televisão OLED. Então aí é, provavelmente eu vou direto para LG. Óbvio que eu vou dar uma pesquisada antes, quero ver como que se sai a imagem, porque o pessoal se impressiona muito com o nível de preto, mas não fala muito, muito assim das cores. Isso é muito importante. Não é só o nível de preto e contraste. As cores é a, é a principal coisa na televisão. Então... Eu vou analisar bastante e se eu for trocar e comprar, com certeza eu vou fazer vídeo para vocês verem. Mas por enquanto, essa televisão aqui ganhou meu coração, assim como a anterior, a de 43 polegadas, né? Eu troquei mais por causa do tamanho da tela, eu queria um tamanho maior. É, na verdade, esse é o tamanho maior que eu já peguei em questão de TV, né? 55 polegadas. Vamos ver como é que você sai quando eu for fazer um upgrade. Mas é isso, galera. Eu não tenho mais o que falar, né? eu controlo tudo pelo controle da TV também, como vocês viram em outros vídeos. É, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, mas é isso aí. Essa televisão pra mim é, é um xodó, assim como o meu home theater da Sony, assim como o meu Playstation, assim como todos os itens da Sony, eu sou fã, né? E é isso, quem tem seus produtos Sony, guarde, porque é, agora é item de colecionador. Quem tem... Ou quem vai vender, vende muito, mas muito caro. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, galera.